kör vi tenta C, tal 2. Och då ska vi ange skärningspunkten mellan två linjer som ges av x är lika med 1 minus 2t, y är lika med 2 plus 3t och z är lika med 3 minus 4t. Det här är alltså första, första linjen. Andra linjen ser ut så här. x är lika med 1 plus 2t, y är lika med 1 minus 2t och z är lika med 4 plus 3t. Ja, så det vi ska göra är att först så ska vi ange skärningspunkten mellan de här två linjerna. Och sen så ska vi bestämma en ekvation på affin form för det plan som innehåller de här två linjerna. Så, om vi börjar med... Vi kan börja med att skissa upp de här. Om vi säger att vi har två linjer så här. Som möts här. Vi kan kalla den punkten för... Om vi väljer en punkt på varje linje, Den här kan vi kalla för P1. Så kallar vi den där för P2. Så kallar vi skärningspunkten för P3. Det vi kommer vilja göra här i del 2 är att hitta normalen till planet som de här linjerna befinner sig i. Men först ska vi hitta den här skärningspunkten P3. Och det gör vi genom att sätta x, eh, x, x för den här linjen är lika med x för den linjen, y för den linjen är lika med y för den linjen och z för den linjen är lika med z för den. Om vi börjar med att skriva, dem, skriva det här på eh, vektorform och sätter att den är lika med den, då får vi 1 minus 2 t1. Vi kallar de här för t1 och de för t2 för att det behöver inte vara samma t. Och 2 plus 3 t1. Och så har vi då 3 minus 4 t1. Det här är alltså den första linjen i vektorform. Och den ska då vara lika med andra linjen i vektorform, det vill säga 1 plus 2 t2 1 minus 2 t2 och 4 plus 3 t2 Om vi delar upp det här så på ena sidan har vi konstanterna och på andra sidan har vi de som innehåller de tal som innehåller t1 och t2, då får vi här 1, 2, 3. Så flyttar vi över de här 1, 1, 4 på den sidan så att vi får minus då 1, 1, 4. Så är vi likadant här att vi flyttar över de här med t-värden på den sidan. Då har vi de här som redan är här. 2, t2, så får vi då plus 2, t1. Och sen har vi minus 2t2, minus 3t1 och 3t2 plus 4t1. Ja, och den här kan vi räkna ut så vi får då 0, 1, minus 1 lika med. 2t2 plus 2t1 
minus 2 t2 minus 3 t1 3 t2 plus 4 t1. Det här kan vi göra om till ett ekvationssystem nu på vanlig form. Då får vi att t1 är lika med minus t2. Eftersom vi har en nolla här. Så vi har 2t2 plus 2t1 är lika med 0. Det innebär t1 är lika med minus t2. Ja. Om vi stoppar in det där. Att t2 är lika med minus t1. Då får vi här 2t1 minus 3t1, det vill säga minus t1 är lika med 1. Eller t1 är lika med minus 1. Det innebär alltså att... att T2 då också den blir lika med 1. Och då kan vi ju få ut vår skärningspunkt eh, från det. Där vi då får x i z är lika med. Så väljer vi en av de här linjerna och stoppar in våran t1 eller t2. Vi kan välja den första linjen då, sen så stoppar vi in t1 är lika med minus 1. Då får vi här 1 eh, minus minus 2, det vill säga 1 plus 2 är lika med 3. Och så stoppar vi in minus 1 här, då får vi 2 minus 3 lika med minus 1. Och sedan 3 plus 4 lika med 7. Så där har vi vår skärningspunkt. 3 minus 1, 7. Stryk under den, så. Så då har vi gjort första uppgiften. Nu vill vi bestämma ekvationen för det plan som de här eh, linjerna ligger i. Och för att bestämma ekvationen för planet på fin form så behöver vi veta två vektorer i planet. Och därefter kan vi ta eh, kryssprodukten av de två vektorerna för att få normalvektor. Eh, vi kan då använda de här, om vi väljer en punkt på varje linje och sen beräknar vi skillnaden mellan dem och den här skärningspunkten. Där har vi två vektorer som vi kan använda. Som vi kallar den, den första vektorn här för P1, P3. Och den här kallar vi för P2, P3. Som en vektor. Så ska vi räkna ut dem. Då har vi P1, P3. Vektorn mellan de punkterna är den här koordinaten för skärningspunkten som vi räknade ut nyss. 3 minus 1, 7. Minus den här andra punkten, P1. Och den kan vi välja var som helst på linje 1. Men vi, det enklaste är ju då till exempel att välja när t är lika med 0. För då har vi bara 1, 2, 3. Så vi väljer den. 1, 2, 3. Och det är lika med 2 minus 3, 4. Då har vi vår ena vektor. Så räknar vi ut den andra. P2, P3. Så gör vi samma sak där. Vi väljer en punkt på linje 2 
Och vi kan välja den där t är lika med 0. Då får vi 1, 1, 4. Då tar vi vår skärningspunkt 3 minus 1, 7 minus 1, 1, 4. Och då får vi 2 minus 2, 3. Då har vi alltså två vektorer i planet. Vi tar korsprodukten mellan dem. Så får vi ut en normal vektor. Vi har då att normalvektorn är lika med x, e, i, e, z. Så lägger vi in då de här två vektorerna. Där har vi 2, minus 3, 4 och 2, minus 2, 3. Och för att ta korsprodukten så tar vi determinanten av den här matrisen. Då får vi ex gånger Determinanten av den nedre högra fyrkanten här, det vill säga 3 gånger minus 3 minus 2 gånger 4. Alltså minus 9 plus 8, vilket är minus, minus 1. Sen då den här eh, gånger minus 1 gånger determinanten av de här två och de här två värdena. Så vi får minus e i gånger 2 gånger 3, 6, minus 8, så är minus 2. Plus e z gånger determinanten av nedre vänstra hörnet. Då får vi minus 4 plus 6, det vill säga 2. Det här kan vi skriva som som en vektor. Där vi har då minus 1, minus 2 och 2. Förlåt, jag glömde ett minustecken. Vi har ett minustecken där och ett minustecken där. Så det blir ett plustecken där i slutändan. Ja, så här är då vår normalvektor till planet. Och en ekvation för ett plan på affin form skrivs så här. Normalvektorns x-koordinat gånger x plus normalvektorns y-koordinat gånger i plus eh, normalvektorns z-koordinat gånger z plus en konstant d är lika med 0. Vi har då alltså med våra normalvektor här. Om vi stoppar in det där så får vi minus x 2i plus 2z plus d är lika med 0. Och det, så det enda vi behöver ta reda på är d. Och det kan vi göra genom att helt enkelt sätta in en punkt, vilken som i det här planet. Om vi då till exempel stoppar in den här punkten 1, 2, 3 som ligger på den linjen. Då får vi eh, minus 1 plus 2 gånger 2, det vill säga 4. Eh, plus 2 gånger 3, alltså 6. Plus d är lika med 0. Det är alltså eh, 9. Plus d är lika med 0. 
eller likadant d är lika med minus 9. Och då har vi alla delar av vår ekvation. Vi stoppar in 9 där så får vi minus x plus 2y plus 2z minus 9 är lika med 0. Och där har vi vår ekvation för planet på sin form.